家好，我是阿健，做一个温冷的厨师。以后土豆买回家，也总是炒着吃和凉拌了。今天教大家一个新的吃法，做出来又酥又脆，实在是太香了。一起跟着我的视频来看一下是怎样制作的吧。首先，我们准备两个呆萌的土豆，将土豆用刮皮刀给它削去外皮。选土豆一定要选择这种黄心土豆，这种土豆吃起来口感要更好。切好的土豆用清水给它清洗一下，先给它横着切一片，这样的话就不易打滑，然后再切丝。给它切成片，记住了，切好之后不要去用水洗，直接给它放入大碗中。如果是刀工不好的话，咱们也可以用铲丝器给它铲成细丝。再准备点小葱，给它切成葱花，然后往里面加入切好的葱花。一小勺盐，再来一勺鸡精，不喜欢的话也可以不放，然后来多一点的白胡椒粉，再加入五十克的淀粉，也不需要加的太多，因为本身土豆丝里面就有淀粉的，大家一定要记住了，做这道香酥土豆丝饼一定不要加鸡蛋，加入鸡蛋以后，这个土豆丝饼啊就不酥脆了，然后戴上一次性手套，给它抓拌均匀，让土豆丝都裹上一层薄薄的淀粉。花瓣至像这种干爽的状态就可以，然后先给它放一旁备用。准备一个电饼秤，提前给它预热，再给它加点食用油，有条件的加点黄油，然后给它涂抹均匀，把黄油给它搅化，加点黄油，煎出来的土豆丝饼。更加的香，用刷子给它涂抹均匀，侧壁也给它涂抹一下，再把土豆丝给它均匀的撒在电饼秤里面，一定要给它撒均匀，然后再用硅胶铲给它整理一下。整理平整后，给它按压平整。整理好之后，再给它按压平整。表面上也给它刷点食用油，然后扣上盖子，按上下模式，给它中小火烙制六分钟。时间到，我们打开盖子，哇，好香啊！然后稍微给它整理一下。再给它翻个面，再给它按压一下，然后继续扣上盖子，给它再烙六分钟。时间到了，我们打开盖子，然后继续给它翻面，多给它翻几次，一定要煎至两面焦黄，一定要给它煎至两面焦黄，酥脆焦香。煎至像这样就可以了，然后我们给它取出来，放置菜板上，然后用刀给它切成自己喜欢的形状。我们要听一下这个声音，酥脆脆的，一份非常好吃的香煎土豆丝饼就做好了。用它做早餐、做主食都非常的不错。它的外皮属于那种特别焦脆。特别酥的，而且里面呢比较柔软，味道也相当的不错。喜欢的朋友可以像我这样试一下。好了，今天的视频就简单分享到这里了。喜欢阿健的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦。我每天都会更新不一样的美食视频，供大家参考。希望大家喜欢，菜分享，找阿健，天天相见。